ஜாக்கி சினிமாஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் அறிவம் பகிரும் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் அறிந்த விஷயங்களை தெரிந்த விஷயங்களை நம்மளோட போகாமல் இன்னும் நிறைய பேர் இதை சொல்லணுன்றதுக்காக இந்த நிகழ்ச்சி விமானங்கள் ஏன் ஒயிட்டாக இருக்கணும் ஏன் வெள்ளையாக இருக்கணும் ஏன் சொல்லு ஏன் அது மஞ்சளாக இருக்கக்கூடாதா கருப்பாக இருக்கக்கூடாதா சிவப்பாக இருக்கக்கூடாதா இப்படி இந்த தலைப்பில் தான் இன்றைக்கி வந்து நம்ம பேச போகிறோம் என்னோடு இணைந்து வாய்ஸ் ஓவர் ப்ளீஸ் விமானம் மஞ்சள் பச்சை அதெல்லாம் விட விமானம் வந்து வெள்ளையாக தான் இருக்குமா அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி ப படித்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஆமாம் இல்லை எல்லாமே வெள்ளையாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ரியலைசேஷனுக்கே இன்றைக்கி வந்தோம் அதை பற்றின ஒரு சுவையான செய்தி தொகுப்பு தான் இன்றைக்கி நம்ம வந்து இந்த எபிசோடில் பார்க்க போகிறோம் ஸ்டேட் ஒன் ஜாக்கி சினிமாஸ் வித் ஜாக்கி ஷேகர் அண்டு வாய்ஸ் ஓவர் சைனிங் அண்ட் நாகரிக வளர்ச்சியில் அல்ட்ரா மாடர்னான விஷயங்கள் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு விதமாக புதுப்பித்துக் கொண்டே வருகின்றது அதாவது சாதாரணமாக வெள்ள ட்ரெஸ்ஸாக போட்டவங்க வந்து அப்புறம் வந்து கலர் அப்புறம் பார்டர் அப்புறம் கை வச்ச ஜாக்கெட் பப்பு வச்ச ஜாக்கெட்டு எல்லா விஷயங்களையுமே மாற்றங்களை வருது இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து சாதாரணமாக வந்து இந்த காலிஃப்ளவர் பக்கோடெல்லாம் கிடையவே கிடையாது சிக்கனுக்கு ஒரு நிகராக ஒரு வெஜ்ஜில் ஏதாவது ஒன்று வேணுன்றப்ப காலிஃப்ளவர் பக்கோடா தயாரித்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே ஒரு மாற்று இருக்கும்பொழுது ஆனால் யூரோப்பியன் மட்டும் பாவம் பாருங்க எப்பயுமே வெள்ளையாக தான் இருக்குது கரெக்ட் அது ஏன் வெள்ளையாக இருக்கணும் இதுதான் இங்கே இருக்கிற கேள்வி மில்லியன் டாலர் கேள்வி இந்த வெள்ளைக்கு பின்னாடி இருக்கிற சுவையான தகவல்கள் தான் ஏன்னா இப்போ நான் ஒரு வெள்ளையாக அடிக்கிறேன்னு வச்சுக்காங்கன்னா பக்கத்து நாட்டுக்காரை வந்து நான் சிவப்பாடி பண்ணுவோம் எங்கள் நாட்டு கொடிக்காரரை நான் அடிக்கிறேன் எங்கள் நாட்டு கொடிக்காரரை வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு எவ்வளோ பேர் அடிக்கலாம் எவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ணலாம் ஏன் வந்து வெள்ளையாக இருக்கணும் சொல்லு நியாயமான கேள்வி பட் ஆனால் எல்லா ஏரோப்ளைன் வந்து வெள்ளையாக தான் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இல்லை இல்லை சில ஏரோப்ளைன் அதாவது வந்து சவுத் ஆப்ரிக்காவில் இருக்கிற ஒரு விமானம் வந்து என்னென்னா மேங்கோ அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து அது வந்து விமானத்தை ஃபுல்லாகவே மஞ்சள் கலரில் அடிச்சிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஹங்கேரியில் அவங்களுடைய வந்து ஏர்கிராஃப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயலட்டில் வந்து பாதி பாதியும் வந்து வயலட்டாகவும் மீதி பாகம் வந்து ஒயிட்டாகவும் வந்து அடிச்சிருப்பாங்க உதாரணத்துங்க ஒரு விமானம் என்பதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க வெள்ளையாக இருக்கும் லோகோ வந்து ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கும் ஏர் இண்டியாவோ இல்லை வந்து லுஃப்தானிஸோ சம்திங் லைக் தட் அது வந்து ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கும் பேக்கில் இருக்கிற அந்த ரக்கையில் தான் வந்து அவங்க கலர்ஸே வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க மற்றபடி எல்லாமே வெள்ளையாக தான் இருக்கும் இந்த வெள்ளையாகவே எல்லாமே இருக்கும் பொழுது ஏன் வந்து அந்த கலர்ஸ் ரக்கையில் மட்டும் யூஸ் பண்ணணும் உடம்பு ஃபுல்லாகவே இந்திய கொடியை வச்சு அனுப்ப வேண்டித்தானே இப்போ பிரிட்டிஷ் கொடியை வச்சு அனுப்ப வேண்டித்தானே ஸ்டார்ஸ் அண்ட் ஷிப்ஸ்ன்ட்டு யூஎஸ் கலர் கொடியை வச்சு அனுப்ப வேண்டித்தானே ஏன் வந்து வெள்ளையாக இருக்கு அதுதான் மேட்ரு ஸோ இந்த வெள்ளையாக இருக்கிறதுக்கு பின்னாடி நிறைய பாதுகாப்பு மற்றும் நிறைய சுவாரஸ்ய தகவல்கள் இருக்கின்றது உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு விமானத்தினுடைய தயாரிப்பு அப்படின்னு பார்க்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நீங்களாம் வந்து ஊரில் நீங்கள் கார் ஒன்று நம்ம ஊருக்கு வந்து லான்ச் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த காரை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதை ஃபஸ்ட்டு வந்து வே மேலே வந்து இன்னொன்று ஸ்டிக்கர்லாம் ஒட்டி அந்த கா கலரே உங்களுக்கு தெரியாத மாதிரி தான் எடுத்து வந்து கொடுப்பாங்க கவனிச்சிருக்கீங்களா ஏன் அப்படின்னா எங்கேயாவது வரும்போது ஸ்க்ராச்சஸ்லாம் ஆகிட்டு தோ ப்ரெசன்டட் பை அப்படின்னும் போது நல்ல ஸ்க்ராச்சஸ்லாம் பண்ணிடக்கூடாதுன்றதுக்காக எடுத்து வந்து அது மாதிரி சேஃப்டியாக எடுத்து வருவாங்க ஒவ்வொரு விமானங்கள் தயாரிக்கும் பொழுதும் அந்த விமானமானது பச்சை கலரில் அந்த விமானத்தை ரெடி பண்ணுவாங்க அதாவது மட்டி பெயிண்ட்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த ஒரு மட்டி பெயிண்ட் அடிச்சு தான் அதை எடுத்து போயிட்டு எவன் வாங்குறானோ அவனை கொடுப்பாங்க எந்த நாடு வாங்கினாலும் சரி எந்த கம்பெனி வாங்கினாலும் சரி அவங்களுக்கு இந்த வகையாக தான் மட்டி பெயிண்ட் அடித்த பச்சை கலர் விமானங்கள் தான் போய் முதல்ல சேரும் ஓகே இந்த பச்சை கலர் விமானம் பெயிண்டுங்கிறது வந்து ஒரு வகையான வந்து கொரோஷனை தடுக்கக்கூடியதாகவும் வந்து மற்றபடி அந்த கலரும் அந்த விமானத்திற்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லாத இப்போ நம்ம ஊரில் சொல்கிற மாதிரி அவனு வந்து கோடு போட்டுறாத அளவுக்கு பத்திரமாக எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்கறதுக்காக தான் வந்து ஒருவேளை நீங்கள் கோடு போட்டாலும் அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா நீங்கள் ரீபெயிண்ட் தான் பண்ண போகிறீங்க அதனால தான் மட்டி பெயிண்ட்டுன்னு சொல்கிறது அந்த மட்டி பெயிண்ட் எடுத்து அனுப்புவாங்க ஆக்சுவலாக ஒரு விமானத்தை நம்ம வாங்கிடறோம் வாங்கினதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க வந்து நிறைய கலர்களை சூஸ் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக நிறைய கலர்களை சூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் ஏன் ஒயிட்டை மட்டும் சூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ பேசிக்காகவே ஒரு விஷயம் எந்த நம்ம வீட்டு பெயிண்டே எடுத்துக்கோங்களேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கலர்ஃபுல்லாக ஒரு பெயிண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பட்டி பார்க்குறப்ப வந்து வெள்ளை கலர் பெயிண்ட் அடிக்கணும் அந்த வெள்ளை கலர் பெயிண்ட்டை ஒரு கோட்டிங் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீங்
ஏதே நானூத்தி ஐம்பது கிலோவில் இருந்து ஐநூறு கிலோ வெயிட்டை தூக்கி எக்ஸ்ட்ரா தூக்கி அந்த ஃப்ளைட்டில் வைக்கிறீங்க அந்த ஐநூறு கிலோவுக்கு நான் வந்து ரெண்டு பேசஞ்சருடைய வெயிட்டை எடுத்துகிட்டு போவேன் திங்ஸ் எடுத்துகிட்டு போவேன் ஃபியூல் மிச்சப்படுத்துவேன் எவ்வளோ விஷயங்கள் அந்த ஐநூறு கிலோ வந்து ஒவ்வொரு பரப்பு பரப்பின் போதும் நான் வந்து சேமிக்கும் பொழுது ஃபியூலில் இருந்து எவ்வளோ விஷயங்களை நான் மி மிச்சப்படுத்துவேன் இது வந்து முதல் காரணம் ஒரு ஃப்ளைட்டு பறக்கும் பொழுது இந்த கலர்களை கலர் அடிக்கும் பொழுது ஒயிட்டிலேருந்து அடுத்தது இன்னொரு கோட்டி கொடுக்கும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா ஐநூறு கிலோ வந்து நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஏற்றுறீங்க அந்த ஐநூறு கிலோ நான் குறைக்கும் போது இதெல்லாம் நடக்குது பிளீஸ் இது ஒரு விஷயம் ஜாக்கி இன்னொன்று அந்த பெயிண்ட்டுக்கான செலவு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பதாயிரத்துலேருந்து ரெண்டு லட்சம் ரூபா வரைக்கும் வரும் எக்ஸ்ட்ரா வருது எக்ஸ்ட்ராவா எதுக்கு தேவையில்லாம எதுக்கு ஏற்கனவே வந்து நம்ம வந்து வெயிட்டிங் குறைக்கணும் கலர்ன்ற பீத்த கலப்பிக்கு வந்து அடிச்சு போட்டு எதுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராவும் வந்து இந்த அளவுக்கு இவ்வளோ டாலரையும் நம்ம அதில் செலவு பண்ணணும் அது ஒரு விஷயம் இருக்கு இது நம்ம ஊர் பாஷை சொல்றோம்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ரீசேல் வேல்யூவே பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம ஃபிளைட்டை வித்துட்டு அதுக்கப்புறம் வேற யாரும் வாங்குறாங்க அப்படின்னா அவங்ககிட்ட நம்ம வந்து பிளஸ் ரெண்டு லட்ச ரூபா நீ வந்து ஒரு ஒரு வருஷமும் வந்து இதை வந்து புதுப்பிக்கிறது குறைந்தபட்சமாக <laughs> பதினாறு நாட்கள் கண்டினியூஸாக வித்தவுட் பிரேக்காக வேலை செஞ்சால் தான் அவ்வளோ பெரிய போயிங் விமானத்துக்கு நீங்கள் ஒயிட்டு பெயிண்டே அடிக்க முடியும் அவங்க கொடுத்த மட்டி கலரில் நீங்கள் ஒயிட்டுக்கு மாற்றணுன்னாலே இவ்வளோ பேர் வேலை செஞ்சாகணும் இதை தவிர்த்து வந்து ஆறாயிரம் ஹவர்ஸ் வந்து அவங்க வந்து வேலை செய்கிற மாதிரி அப்ராக்சிமேட் கணக்கு வருது ஏன்னா முப்பத்தி நாலு பேர் ரெண்டு பேக்க போட்டு படுத்து தூங்கிட்டான்னு வச்சுக்காங்க பதினாறு நாள் கணக்குன்னு வச்சுக்காங்களேன் ஏன்னா இவன் வந்து ஆறாயிரம் மணி நேரம் வேலை செஞ்சால் தான் அது முடியும்னு அவங்க நிலவே தெரியும் இவன் ரெண்டு இந்த கான்ட்ராக்டை போட்டு மச்சான் போய் அங்கே தூங்குடா சிக்கனம் மட்டனெல்லாம் வெட்டிட்டு போய் எங்கே பக்கெட்ஸ் தூங்கிட்டான்னா ஆறாயிரம் மணி நேரம் ஒழுங்கு மரியாதை முடிச்சு கொடுக்கலாம் உதச்சிடுவேன் இல்லைனா எக்ஸ்ட்ரா சம்பளம் கிடையாது அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த இந்த கணக்கெலாம் வந்து ஒரு ஒரு இதெல்லாம் தான் கணக்கு இதெல்லாம் தான் ஒரு பிஸ்னஸ் ஏன் வந்து ஆறாயிரம் மணி நேரத்தை அவன் கணக்கு பண்ணி வச்சுருக்கணும் இதுக்குள்ளே இதை முடிக்கணும்டா நீ வந்து நம்ம ஊர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொத்து கொத்தனாரு இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சில நேரத்தில் அழகாக வந்து ஒரே ஒரு செவத்தையே ஒரு நாள் ஃபுல்லாக வச்சுட்டு இழைப்பான் தஞ்சாவூர் பெரிய ஒரு ராஜகோபுரத்தில் இழைக்கிற மாதிரி அழைச்சிட்டு இருப்பான் ஸோ அந்த மாதிரி ஜில்ஃபால்ஸ் மேலே பண்ணுறவங்களாம் நம்ம ஊரில் நிறைய பேர் இருக்கானுங்க அதனால் அவன் வந்து ஸ்டாப் வாட்ச் வச்சு காலைல ஆறு மணி ஷிஃப்ட்டு அதே மாதிரி ஷிஃப்ட்டுக்கு மேலே ஒரு நிமிஷம் வேலை செய்ய வேண்டியதில்ல அதுவும் அவங்ககிட்ட இருக்கிற நல்ல விஷயம் நீ அதிகமாகவும் பண்ணுவானா நான் கொடுக்குற காசுக்கு நீ சொன்ன நேரத்துக்கு நீ வேலை செஞ்சால் போதும் அதுதான் அவங்களுடைய விஷயம் ஸோ இப்போ ஒயிட்டு வந்து இது ஒன்று மாறிடுச்சு இல்லையா ரைட் இப்போ அடுத்த விஷயம் இந்த ஒயிட்டு இன்னொரு ஒரு முக்கியமான பயன்பாட்டுக்கு இது வந்து காரணமாக இருக்குது காரணம் என்னென்னா பொதுவாக இப்போ சமீபத்தில் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விமானம் வந்து விபத்துக்குள்ளாயிடுச்சு மில்ட்ரி விமானம் என்னென்னு பார்த்தா பறவை மோதியது தான் அதில் காரணம்னாங்க ரெண்டு பேரும் அவசரமாக வந்து பேராஷூட் யூஸ் பண்ணி தப்பிச்சிட்டாங்க நம்ம இந்திய விமானப்படையில் இந்த பறவைகள் வந்து ஒயிட்டு கலர்னால் கிட்ட வரலாம் இதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு இந்த பறவைகள் வந்து ஒயிட் கலர் விமானங்கள் ஒயிட் கலர்ல இருந்து கிட்ட வராது அதாவது வந்து ஒயிட் கலர்ல அந்த அந்த விஷயமா அதனுடைய ஒத்த கலராவே இருக்கிறதுனால வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா யோசிக்குமா கொஞ்ச நேரம் வரைக்கும் ஏதோ நம்ம கூட ஒரு விஷயம் பறந்து வர மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை அவாய்ட் பண்ணும் இன்னொரு விஷயம் ஜாக்கி நம்ம பேசிக்கிட்டே இருக்கும் போது என்ன பண்ணோம்னா இந்த காஸ்ட் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தீங்களே இவ்வளோ காஸ்ட் ஆகணும் இன்னொரு ஒரு விஷயமும் இந்த காஸ்ட்டுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்குது என்ன அப்படின்னா ஒரு ப ஒரு விமானத்தை பெயிண்ட் பண்ணிடுறீங்க அதற்கப்புறம் அந்த விமானத்தை ரீபெயிண்ட் பண்ணும்பொழுது அது ஒரு யூசேஜ் பொறுத்து திருப்பி ஏழு வருஷங்களுக்குள்ளார திருப்பி நீங்கள் வந்து இதே மாதிரி ஃபுல்லாக ரீபெயிண்ட் பண்ணணும் அப்படி இருக்கும்பொழுது திருப்பி ரீபெயிண்ட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் ரெண்டு கோட்டிங்கை திருப்பி எழுத்துட்டு ஒரு <laughs> 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 ஒரு 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 ஃபியூல் இடத்துல லீக்கேஜ் இல்லை வேறு எந்த இடத்துல லீக்கேஜாக இருந்தாலும் ஈஸியாக தெரியும் ஒரு ஒன்றும் இல்லை ரக்க பக்கம் லைட்டாக உடச்சிட்டு இருக்குப்பா அப்படின்னா அந்த விரிசல்கள் ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு இந்த வெள்ளை கலர்கள் வெள்ளை அதாவது வெள்ளை
ஃப்ளைட்டு கேன்சல்ட்டு போயிட்டே இருப்பான் ஏன்னா இதுதான் மேலே போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை என்ன நம்ம என்ன சுங்கவார் சத்தத்துக்கிட்ட ஓரம் எடுத்து டீயை கொடுக்க முடியும் சரி பண்ணிட்டு வரலான்ட்டு முடியவே முடியாது ஏறதுக்கு முன்னாடி எல்லா செக்கிங்கும் நடக்கும் அதுதான் இது ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயம் ரொம்ப காமனான ஒரு நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் சம்மர் டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மலாம் என்ன பண்ணுவோம் வெள்ளை கலர் சட்டை தான் போடுவோம் இல்லை லைட் கலர் சட்டை தான் போடுவோம் இதுக்கு ஒரே ரீசன் என்ன அப்படின்னா ஒயிட் கலர் வந்து ஹீட்டை வந்து தெருத்தும் தெருத்தும் அதாவது வந்து எப்படி சொல்கிறது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இது வந்து நம்ம வந்து ஒயிட் வந்து ஹீட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணவே பண்ணாது பட் மற்ற கலர்கள் வந்து பர்டிகுலராக வந்து டார்க் கலர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணும் அதே தான் ஏற்கனவே விமானம் வந்து பறக்கும் பொழுதும் சரி அதனுடைய சூரிய வெப்பம் படும் பொழுது ஹீட் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிறப்ப ஒயிட்டுங்கிறதுனால வந்து இந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து கம்மியாகுது கம்மியாகுது இன்னொன்று பறக்கிற ஸ்பீடு அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சூப்பர் சானிக் விமானங்கள்லாம் இருக்குது கான்கார்டு விமானங்கள்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து ஒளி அதை ஒளியை விட இரண்டு மடங்கு வேகத்தில் பறக்கக்கூடியவை உதாரணத்துக்கு வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் பறக்கக்கூடிய விமானங்கள்லாம் இருக்கு அப்போ அதுங்க ஸ்பீடாக போகும்பொழுது உராய்வுலாம் வருது இல்லையா அந்த ஹீட்டை வந்து தளர்றதுக்கு வந்து இந்த ஒயிட் கலர்ஸ்க்கு வந்து பெரும் பெரும் உறுதுணையாக இருக்கிறதுனால ஒயிட் கலர்ஸ் தான் எல்லாருமே வந்து சூஸ் பண்ணுவாங்க ஒயிட் வந்து செலவு கம்மி டபுள் கோட்டிங் அடிக்க வேண்டாம் ஏழு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி அடிச்சாலும் ஒரு வாட்டி போயிட்டு அடிச்சா போதும் ஐநூறு கிலோ மிச்சம் ஆகுது அதே மாதிரி விரிசல்கள் ஏதாவது இருந்தாலோ எங்கேயாவது லீக்கேஜஸ் இருந்தாலோ ஃபியூல் லீக்கேஜஸ் ஆயில் லீக்கேஜஸ் வாட்டர் வெரைட்டிஸ் விமானத்தில் வெளிப்பகுதியில் எது இருந்தாலும் அது வந்து உடனே கண்டுபிடிச்சி செய்ய வைக்க வல்லது அது மட்டும் கிடையாது இப்போ சொல்லுங்க இது தவிர்த்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா விமானத்தினுடைய மேல் பகுதி அதுக்கப்புறம் முள்பகுதியில் வந்து காட்டன் லெனின்னால சில விஷயங்களை வந்து செய்திருப்பாங்க அந்த விஷயங்களும் வந்து மிக வந்து ரொம்ப ஹீட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கும் வந்து இந்த ஒயிட் கலர் ஆனது வந்து ரொம்ப உதவியாக இருக்கு சப்போஸ் எங்கேயாவது இந்த விமானம் வந்து விபத்துக்குள்ள ஆகுதுன்னு வச்சுக்காங்க இப்போ பசிபிக் பெருங்க மடங்கள் மாதிரி ஒரு இடத்துல போய் ஊந்துச்சு நீயே வந்து அதில் வந்து என் வீட்டு கலரு என் வீட்டு கோழி ஆ எனக்கு ப்ளூ தான் பிடிக்கும் ராசி பிடி ப்ளூ தான் எனக்கு அடிச்சு வச்சுன்னு வச்சுக்காங்க ஊந்து விமானத்தை நீ கண்டே பிடிக்க முடியாது ஒயிட்டுன்றது எங்கே விழுந்தாலும் மிக ஈஸி அதாவது கா நீங்கள் வந்து காட்டு பற காடுகளில் வந்து அது வந்து விழுந்தாலும் சரி கடலில் விழுந்தாலும் சரி கா காட்டில் விழுந்தால் பச்சை கலரில் ஒயிட்டு இருக்குதுன்ட்டு போயிடலாம் அதே மாதிரி கடலில் விழுந்தாலும் ஒயிட்டு கலர் மருந்துட்டு இருக்குன்னு தெரியலாம் பட் மலேசியா ஏர்லைன்ஸ் ஒன்று போச்சு அது காணாமல் போயிடுச்சு வச்சுக்கோங்க என்னாச்சுன்னு இது வரையுமே தெரில ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி கதையெல்லாம் நிறையாவே இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கும் பொழுது இந்த ஒயிட்டு வந்து ஒருவேளை விபத்துக்குள்ளானால் மிக எளிதாக அந்த விமானத்தை கண்டுபிடிக்க இது உதவும் இது ஒன்று எல்லாத விட சார் நான் என்ன நீங்கள் இப்படிலாம் பேசிட்டீங்களே அந்த ஏர்ஃபோர்ஸ் ஒன்று பார்த்தீங்களா அமெரிக்கா தலைவர் ஏறி போவார் ஏர்ஃபோர்ஸ் ஒன்றுனா அது ஒரு கம்பீரம் அவங்க அலுமினிய கலர் தான் அடிச்சு வச்சுருப்பாங்க அது உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியுமா அப்படின்னா சற்று விஸ்தி வித்தியாசப்படுத்தி காமிப்பதற்காகவும் அதில் நிறைய கோட்டிங்லாம் வச்சு அவங்க வந்து அந்த அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் வரணுன்றதுக்காகவே வந்து அந்த அலுமினிய கலர் வந்து அவங்க வந்து அவங்களுடைய விமானங்கள் அதாவது ஏர்ஃபோர்ஸ் ஒன்றுக்கு மட்டும் அவங்க அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது ராஜா விட்டு கண்ணுடி எவ்வளோ வேணாலும் செலவு பண்ணலாம் எவ்வளோ வேணாலும் ஏற்றலாம் எவ்வளோ வேணாலும் ரே இது பண்ணிக்கலாம் சொல்லுங்க இல்லை இந்த செலவு பண்ணுறது எப்படின்னா அப்பப்போ வந்து அதுக்கான அந்த சில்வர் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த கிளாஸி கோட்டிங்கை வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணுமா அதை கொடுக்கல அப்படின்னா அந்த ஹீட்டும் வந்து ஈக்குவலாக ஸ்ப்ரெட் ஆகாம அதில் வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்றாங்க அதே மாதிரி முக்கியமா எந்த பகுதியை வந்து நீங்க வந்து கண்டிப்பா வந்து விமானத்துல வந்து வெள்ளையில இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த மூக்கு பகுதி இருக்கு பாத்தீங்களா அது வந்து கண்டிப்பா வந்து வெள்ளையில ஏன்னா அதுதான் வந்து ஒரு <laughs> சொல்லப்படுகின்றது ஸோ நல்லா கேட்டுக்காங்க ஒரு சாதாரணமாக மட்டி பெயிண்ட் அடித்து வர்ற ஒரு விமானம் வந்து பதினாறு முப்பத்தி நாலு பெயிண்டர்ஸ் வந்து பதினாறு நாட்கள் மூணு ஷிஃப்டில் ஆறாயிரம் மணி நேரம் வேலை செஞ்சால் வெயிட் கோயிட் கலர் ஆரம்பிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அது கலர் அடித்தோம்னா திரும்ப இதே மாதிரி முப்பத்தி நாலு மணி நேரம் ஆறாயிரம் ஹவரு மூணு ஷிஃப்ட்டு முப்பத்தி நாலு பெயிண்டரு யோசிச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய செலவு அது நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி போயிங்கன்றது சாதாரணமாக வந்து இப்போ பொம்மை பிளேன் நினச்சிக்கிட்டிங்களா அது ஒரு ராட்சசன் அதுக்கு செல அதுக்கு செலவு அதுக்கு இல்லை இந்த பதினாறு நாள்
ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்காக விமானங்கள் வெள்ளையாக பறக்கப்படுகின்றது ஸோ இன்னும் இது பற்றிய சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் நீங்களும் எங்கேயாவது அறிந்திருக்கலாம் அதை இங்கே வந்து பின்னூட்டங்களை நீங்கள் பகிருங்க ஸோ ஒரு சில இடங்களில் கிடைச்ச தகவல்களை கூடுமானவரை சரிபார்த்து தான் நாங்கள் உங்களுக்கு வழங்கிட்டு இருக்கோம் எங்கேயாவது தப்பி தவறி ஏதாவது வார்த்தைகள் வந்ததுன்னா அது வந்து வேணும்னு செஞ்சதில்ல எதிர்பாராமல் நடந்தது உதாரணத்துக்கு போன ஒரு பதிவில் வந்து சொல்லியிருந்தேன் ஸ்டீவன் ஸ்பில்பர்க்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஸ்டீவன் ஸ்பில்பர்க் வந்து போகவே இல்லை ஜேம்ஸ் கேமரோன் தான் வந்து கடலுக்கு அடியில் போனார் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் நான் வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து படம் ஆரம்பிக்கிறப்ப அபேசை பற்றி சொல்லியிருப்பேன் அவரை பற்றி எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆனால் டங்கு ஸ்லிப் ஆகி ஒரு இதில் வந்து ஸ்டீவன் ஸ்பில்பர்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ அது பிழை தான் அது பட் இந்த மாதிரியான பிழைகள் வந்து க எவ்வளோ கவனமாக செய்தாலும் சில நேரத்தில் அது மாதிரி ஆகிவிடுகின்றது ஸோ அதனால் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் கூடுமானவரை அவைகளை தவிர்த்து உங்களுக்கு நிகழ்ச்சி செய்திகளை வழங்குறதுக்கு நாங்கள் ஆயத்தமாக இருக்கின்றோம் வேற என்ன மீண்டும் வேறு ஒரு எபிசோடில் இன்னும் சுவாரஸ்யமான தகவலோடு புதிய தகவலோடு வேறு ஒரு விஷயத்தோடு உங்களை நாங்கள் சந்திக்கிறோம் அதுவரை நன்றி கூறிவிடுவது உங்கள் ஜாக்கிஷேகர் மற்றும் வாய்ஸ் 